Se si andava a bussare alle porte delle istituzioni che governano la professione, l'ordine, il sindacato, l'impegi, eh, allargavano le braccia dicendo che non si poteva fare nulla in concreto. Per cui un po' per istinto forse primordiale è nata l'esigenza di raggrupparci. Mm, un istinto che stranamente è nato in contemporanea in diverse parti d'Italia. Per cui come primo luogo di accoglienza, come prima frontiera per parlare tutti la stessa lingua e affrontare anche solo per sfogarsi i problemi, questi coordinamenti di base hanno dimostrato di essere molto molto efficaci. Soprattutto perché eh, abbiamo deciso di portare avanti un'ottica di, chiamiamola così, occupazione delle istituzioni. Siccome noi abbiamo il privilegio come giornalisti di avere istituzioni che governano solo la nostra professione, quindi l'ordine professionale, la cassa previdenziale è solo nostra, il sindacato che è solo nostro, un sindacato unitario, allora perché non entrare dentro nelle stanze dei bottoni e cercare di manovrare queste istituzioni per risolvere i nostri problemi. E' quello che abbiamo fatto, sono istituzioni tutte elettive, ci siamo candidati e abbiamo stravinto questo due anni fa. In due anni, entrando dentro la stanza dei bottoni, abbiamo scoperto che in realtà le possibilità di fare qualcosa di concreto ce ne sono e come, e diverse cose sono state fatte in effetti. Ad esempio la stipula della carta di Firenze. Noi siamo riusciti a rendere deontologicamente vietato lo sfruttamento nelle redazioni.